chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoàng Lan Phim và mình là Huy à, Tiếp nối series video chia sẻ về ánh sáng cơ bản trong quay phim Thì à, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một set ánh sáng Và hiện tại thì mình đang à, có mặt tại Pano Zoom Studio à, Và hôm nay sẽ là một cái set ánh sáng ở trong cái bối cảnh phòng khách như các bạn có thể thấy à, Sau mình có một chút cái vệt nắng này Vậy thì những hiệu quả hình ảnh được sử dụng trong cái set đánh sáng này à, Nó sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng mình khám phá trong video này nhé Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu Như thường lệ thì chúng ta sẽ vẫn có một cái sản phẩm đặt ở chính giữa căn phòng trong một cái đề co khung cảnh phòng khách như các bạn có thể thấy ở đây có một cái sofa nhỏ phía sau bên này có một cái kệ và với các cây bàn trang trí thì tổng thể về ánh sáng đầu tiên mình sẽ muốn tạo ra một cái hiệu ứng ánh sáng ban ngày và tạo ra những cái vẹt đổ bóng các bạn quan sát ở phía tường này thì để làm như vậy thì mình cần phải sử dụng một cây area uh, 2,5 kg Các bạn có thể quan sát thấy ở góc này Đó, thì khi đánh qua một cái lớp rèm Cái lớp rèm này ấy, là cái lớp rèm mà phải tháo ra từ một cái rèm cửa khác để gắn lên đây Đấy. Thì khi ánh sáng từ đèn 2,5 kg đi qua đây Các bạn sẽ thấy tạo được cái hiệu quả cái vẹt lên tường như thế này Đó và để có thể tạo được ra ánh sáng giả nắng hơi vàng ấm một chút thì chúng ta sẽ cần một cái filter cam thì các bạn quan sát thấy ở đó đây sẽ là một sáng chính một sáng chính đến với chủ thể đối với nhân vật của chúng ta đó thì ở đây mình sử dụng một cây aperture 600d pro đó, là một sáng chính đánh qua một cái lớp tản nhẹ đó, kết hợp với cờ đen cắt để tập trung nguồn sáng đó các bạn sẽ thấy nguồn sáng sẽ được form về hoàn toàn theo cái hướng như này qua bởi vì cờ đen nó cắt mất không liên quan gì đến cảnh sáng với background tách biệt hoàn toàn hai nguồn sáng với nhau vậy thì ở đây khi chúng ta setup các nguồn sáng một điều quan trọng là các bạn cần phải làm sao cho các nguồn sáng nó tách biệt hoàn toàn với nhau bởi vì khi các nguồn sáng nó va vào nhau đó thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả sử dụng ánh sáng của chúng ta đi rất là nhiều đèn nọ thì lại uh, tạo ra cái nguồn sáng lem vào cái đèn kia thì nó sẽ rất là xấu bởi vậy đó là do chúng ta sẽ cần cắt bắt bằng các cờ đen rất là kỹ ở đây đó, thì đây là nguồn sáng chính thì song song với cái nguồn sáng chính từ cây Aperture 600D Pro này thì ở bên này chúng ta sẽ có một cái đèn tốt đó, đó là một cây Nanlite Posa 300 đánh thẳng xuống phía dưới để tạo ra cái vùng sáng cho cái nhân vật chủ thể chính của chúng ta Cái sản phẩm chính của chúng ta ở đây Và nhân vật khi đứng ở đây hoặc là khi ngồi lên ghế trải nghiệm Đó thì các bạn có thể thấy là Với cái lớp ghế với da đen như thế này Thì khi có được một nguồn sáng chính Đánh thẳng từ trên xuống dưới Đó thì các cái chi tiết lên rất là rõ ràng Song song với cái nguồn sáng chính ở phía bên vừa rồi như mình chia sẻ Thì đây chúng ta sẽ có một cái nguồn sáng phụ một là nguồn sáng fill light để ở uh, thêm một chút ánh sáng vào cái nửa phần mặt còn lại của nhân vật của chủ thể khi ngồi ở đây xong xong cái nguồn sáng chính đó, hai nguồn sáng gần như là chết khoảng 45 độ ở đây thì mình sử dụng một cây Aladdin chúng ta để công suất nó vừa phải nó fill nhẹ một lớp thôi và kết hợp thêm các bạn quan sát thấy đây ở đây cũng có cả sốt để hắt ngược ánh sáng trả lại đây để cũng fill nhẹ vào các cái phần da của ghế này cái phần mà uh, nguồn sáng từ cây Aladdin nó chưa đủ thì nhờ vào cái xốp này nó lấy được ánh sáng từ đèn chủ đèn chính phả lại vào đây đó thì chúng ta sẽ có cái chi tiết ở cái vùng này và với ánh sáng chung làm cho cái không gian ở toàn bộ cái căn phòng này nó trở nên sáng hơn thì mình sử dụng thêm một cây uh, Nanlite Foza 300 nữa đây chúng ta sẽ úp thẳng vào tường như này để cái nguồn sáng hắt trở lại ánh sáng hắt trở lại thì nó sẽ tản ra và nó làm đều ra không gian xung quanh của cái căn phòng này cuối cùng à không gần cuối cùng thôi thì sẽ là một cái cây đèn ngược treo ở phía trên như này để tạo thành ánh sáng ven khi cái nhân vật chủ thể nằm ở trên ghế này đó thì sẽ có ven để tách biệt hoàn toàn chủ thể tách biệt hoàn toàn sản phẩm này so với cái phông nền background phía sau làm nổi bật hơn ấn tượng hơn cho nhân vật chủ thể của chúng ta 
và một cái điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ đó là những cái đèn tạo nên những cái hiệu quả hình ảnh cho môi trường hay là uh, tạo nên những cái điểm nhấn cho các cái chi tiết ví dụ như ở đây trong này uh, với một chiếc đèn ngủ như này đó, thì mình sử dụng thêm một cây uh, đèn led như này và với cái ánh sáng vàng đó thì khi chúng ta đặt vào đây đó, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng cảm giác như là cái bóng đèn ở đây đó, đó, bóng đèn ở đây nó tạo ra những cái vẹt vàng xuống cùng với đó thì ở dưới chân này cũng sử dụng thêm một cái cây qua xa để tạo ra những cái vẹt sáng vàng đổ lên tường thì khi ở những góc máy của mình thì sẽ thấy được ven của ghế này nó sẽ lên những cái nguồn sáng phụ vào đó thì đó là tổng thể về những cái nguồn sáng mà mình sử dụng trong cái sách quay này Với một không gian phòng không quá rộng như thế này thì các bạn có thể thấy đây Các chân đèn đều được đặt rất là sát nhau để làm sao tiết kiệm tối đa cái diện tích Đó. Và tạo ra một cái góc máy rộng hơn khi chúng ta đi máy đó. Thì đó cũng là một cái cách để mà làm sao chúng ta tối ưu được cái việc sử dụng đèn Tối ưu được hiệu quả sử dụng ánh sáng trong một cái căn phòng nó nhỏ và nó hẹp như thế này đó. Thì trên đây là những chia sẻ của mình dựa trên cái set quay uh, sản phẩm trong một cái bối cảnh phòng khách à, thì nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì về xe đánh sáng này hay nếu có bình luận gì thì hãy comment ở phía dưới video này à, còn nếu cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like share bấm nút subscribe cũng như bấm nút chuông ở phía bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Hoàng làm phim à, còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở trong những video tiếp theo xin chào